वेलकम बैक प्रेसिडेंसि यूनिवार्सिटर नन टीचिंग पोस्ट जेमन जूनियर असिसटैंट पियन लाइब्रेर असिसटैंट पदर जो तुम्हारा जरा परीक्षा दिए तर मध्य अने के मेल पे गए इंटरभ्यूर जो तरह शर्टलिस्टेड हो सब कि ठीक ठाक थे जो मेल फेक ना हो मेल जो जेनुन है तो हमें जेटा देखा गया है जे आगामी बारोई अक्टोबर थे इंटरभ्यू शुरू हो जेटुकु खबर पा गया है विभिन्न कैंडिडेट का जो ऊनीस अक्टोबर पर्त इंटरभ्यू हो विभिन्न पदर जो विभिन्न दिन विभिन्न समय एब इंटरभ्यूर जो इमेल से उल्लेख कर देव आज है जो कि डकुमेंट अवश्य साथ प्रिभिया दो तीन टी भिडियोते ही समस्त विषयगू आलोचना कर जूनियर असिसटैंटर जब प्रोफाइल नहीं अने के जानते चेजे जेखने की धरण क्ज करते हैं इंटरभ्यूते किरण प्रश्न होते साथ ही ग्रुप डी विषय पियने विषय देव तो रिक्वेस्ट करब जो भिडियो तुम्हारा प्रथम के शुरू कर शेष पर्त शुन जूनियर असिसटैंटर विषय ए ग्रुप डी पियनर जो विषयगुलो जगह इंटरभ्यूर आगे जेने जा दरकार ही मन करी तुम्हारे तो अनेक रिक्वेस्टे हमें योट्ट आलोचना करब तुम्हारे साथ अवश्य तुम्हारा तुम्हारे मतमत जाना और एक विषय जे एखो पर्त अने का अनेक बड़ो कन्फ्यूशन एमकी कन्फ्यूशन जे मेलटी सठीक कि ना ये हमारे कन्फ्यूशन क्यों अनेक कैंडिडेट रेसपन्स कर ता सकले मेल पे तो चलो और कथा ना बाड़िए जो मेन कथा से आसा जाए हलो यूनियर असिसटैंट जो पोस्ट ही रही है तुम्हारा जा रहा परीक्षा दिए ये एटी क्लारिकल पोस्टर मत ही अर्थात एट एक क्लारिकल पोस्ट तो जूनियर असिसटैंटर उपर सिनियर असिसटैंट थकें तर हेड क्लार्क थकें नर्माली एट एक एडमिनिस्ट्रेटिव जे ये स्ट्राक्चार्ट से आशा करब जो प्रेसिडेंसि यूनिवार्सिटी क्षेत्र ए रकम ही आ जूनियर असिसटैंट दें सिनियर असिसटैंट तरपे हे हेड क्लार्क ठीक है ये समस्त पोस्टगुलो क्योंकि नर्माली थे एड़ाओ और जमन सेक्शन अफिसार थे एडमिनिस्ट्रेटिव अफिसार थे तो ये प्रेसिडेंसि यूनिवार्सिटी क्षेत्र में कतटा दूरे पर्यत एक प्रमोशन रही है हमारे एक्जैक्टली जाना नहीं तब पोस्टगुल मोटामोटी एतटाई एम बेपार्ट हलो जूनियर असिसटैंट जूनियर असिसटैंट पोस्टर जो क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन तुम्हारा जेने गए एटलिस्ट प्रेसिडेंसि यूनिवार्सिटी क्षेत्र में टेन प्लस टू चावा है टेन प्लस टू और इकुएल इकुएलेंट डब्ल्यू बी डब्ल्यू बी बोर्ड के होते जो बोर्ड थे होते तो ये चावे साथ ही जो बला थ्री इयार्स बैचलर डिग्री एट डिजारेबल और आकटी विषय जेटी बला दीची एक जस्ट देखे नहीं बेसिक नलेज इन कम्पिटार इनक्लूडिंग द नलेज अब वार्ड प्रसेसिंग स्प्रेडशीट अकाउंटिंग सफ्टवेर फ्रम आ रिकगनइज इन्स्टिट्यूट तो कम्पिटार सार्टिफिट अवश्य तुम्हारा कैरि कर इंटरभ्यूर समय कारण एखे कम्पिटारे टेस्ट होते कथा माथाय रखे जदिव इंटरभ्यू लेटारे उल्लेख कर नहीं क्यों कम्पिटार टेस्ट एख जूनियर असिसटैंट पद क्षेत्र में जो पोस्ट रही है जो लाइब्रेर असिसटैंट टेक असिसटैंट तेज़ क्षेत्र क्योंकि किसान टेस्ट नीते परे अब जेटी विषय जूनियर असिसटैंटर क्षेत्र में बला आज है जमन प्रो प्रफिसियसि इन इंग्लिस एंड नलेज इन ड्राफ्टिंग लेटार्स एटसेट्रा फेयर नलेज इन फिनान्स एंड अकाउंटिंग प्रसेस तो देखो ये समस्त विषयगुल प्रश्न एवं इंटरभ्यू प्रेसिडेंसि यूनिवार्सिटी इंटरभ्यू इंगरेजीते हार सम्भवना रही है तुम्हारा से हिसाब से प्रस्तुति नियो हमें आबार प्रेसिडेंसि यूनिवार्सिटर इंटरभ्यू इंगरेजीते हार सम्भवना रही है तुम्हारा से हिसाब से प्रस्तुति नियो क्यों ना एखे एमक ग्रुप डी क्षेत्र बला कैन रिड रईट इंगलिस तो जरा ग्रुप डी पियन पोस्टे जरा एप्लाई कर ते क्षेत्र क्योंकि एक एसेंसियल जेटा एट पास डिजारेबल हे कैन रिड एंड रईट इंगलिस तो ये क्योंकि दरकारी मिनिमाम वन इयर एक्सपिरियन्स इन एडेमिक इन्स्टिट्यूट लाइक इूनिवार्सिटी और इन एन इन्स्टिट्यूट अब हायर लार्निंग तो मोटामोटी एट बला जदिव परवर्ती उप कर तुले ना हो जरा चाकरी कर तेज़ क्षेत्र में एन ओ सी अवश्य मैंडेटरि कम्पालसरि जरा चाकरी कर ता कौ एन ओ सी देवे एम एन ओ सी पाव नहीं चाप रही है जैसे बारो तारीख बारह तारीखे इंटरभ्यू रही है तेज़ क्षेत्र में एन ओ सी पावर एक चाप है कारण समस्त गवर्नमेंट अफिस क्योंकि यह मुहूर्ते बंद रहे पूरे अच्छा 
তো এই গেল এবার তাহলে যেটা বললাম যে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের জন্য মিনিমাম যে কোয়ালিফিকেশন চাওয়া হয়েছে টেন প্লাস টু তার সঙ্গে ডিজারেবল কোয়ালিফিকেশন চাওয়া হয়েছে যেটা অ্যাডভার্টাইজমেন্টে উল্লেখ করা আছে আচ্ছা আর কি কী বিষয়ে বলতে হয় জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্টের ক্ষেত্রে আমি বলি যখনই আমরা কোনো একটি চাকরির পরীক্ষা দিই বা ইন্টারভিউ দিই বা আলটিমেট কোনো একটা পরীক্ষার জন্য প্রিপেয়ার হই তখন আমরা সেটার যেমন সিলেবাস জানতে চাই পরীক্ষা প্যাটার্ন জানতে চাই তখন তার সাথে স্যালারি এবং প্রমোশন আছে কিনা কি কি কাজ করতে হবে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা জানতে চাই তো এই যে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্ষেত্রে যে স্যালারি তার আগে তো বলি যে পোস্টটি পারমানেন্ট পোস্ট অনেকে এখনও বলছে যে টেম্পোরারি পোস্ট আমি বলবো যে পোস্টটি পারমানেন্ট পোস্ট এটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নোটিসে ক্লিয়ারলি মেনশন করা আছে যে পোস্টটি পারমানেন্ট পোস্ট পোস্টগুলি পারমানেন্ট পোস্ট তো এক বছরের প্রোভেশন পিরিয়ড থাকবে এটা শর্তের মধ্যে রয়েছে এক বছরের মধ্যে যদি তোমার কাজ স্যাটিসফ্যাক্টরি না হয় তোমার পারফরমেন্স যদি স্যাটিসফ্যাক্টরি না হয় তাহলে তোমাকে সেই চাকরি থেকে বের করে দেওয়া হবে এক মাসের নোটিস দিয়ে তোমাকে বের করে দেওয়া হবে যে তুমি এই কাজের জন্য স্যাটিসফ্যাক্টরি পারফরমেন্স দিতে পারছো না এই এক বছরের একটি প্রবেশন পিরিয়ড থাকবে এই প্রবেশন পিরিয়ডটি কমপ্লিট করার পরে তোমরা কিন্তু কনফার্মড কনফার্মড হবে অর্থাৎ কনফার্মেশান লেটার পাবে চাকরির ক্ষেত্রে তারপরে কিন্তু তোমরা তোমাদের তখন কিন্তু আর চাকরি থেকে বের করার কোনো ব্যাপার নেই কিন্তু প্রথম এক বছরের মধ্যে তোমাদের যে পারফরমেন্স সেই পারফরমেন্স দেখা হবে যদি তোমরা স্যাটিসফ্যাক্টরি কাজ করতে না পারো দেন এরকমও হতে পারে যে কারোর ইংলিশে নলেজ নেই যে কাজ করতে গিয়ে অফিসিয়াল কাজ করতে গিয়ে ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে তাদের বের করে দেওয়া হবে তো আমি আশা করব যারা এখানে সিলেক্ট হবে ফাইনালি তারা সত্যি অনেক মানে জানে লার্ন তারা তো সেক্ষেত্রে আশা করব যে সেরকম কোনো সমস্যা হবে না জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্টদের কি কাজ করতে হয় এটা হচ্ছে মেইনলি সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্টকে অ্যাসিস্ট করা জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজটা ক্লারিক্যাল এবং সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্টকে অ্যাসিস্ট করাই হচ্ছে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ যেমন মনে করো অফিস ওয়ার্ক লাইক ডেসপ্যাচ টাইপিং রেকর্ডিং অ্যান্ড ইন্ডেক্সিং অফ ফাইলস প্রিপারেশন অফ স্টেটমেন্টস ফাইল রেজিস্টারিং এটসেট্রা জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট উইল অলসো হ্যাভ টু ডু আদার ওয়ার্কস অ্যাসাইন্ড বাই হায়ার অথরিটিস ফ্রম টাইম টু টাইম সামটাইমস জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্টস আর অ্যাপয়েন্টেড অ্যাস জুনিয়র অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়াইল ইন সাম কেসেস দে আর অ্যাপয়েন্টেড অ্যাস জুনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্টস অ্যান্ড ইন দিস কেসেস দেয়ার নেচার অফ ওয়ার্ক মাইট ডিফার অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিপার্টমেন্ট ফর হুইচ দে আর ট্রিট রিক্রুটেড আমি এটা জাস্ট কোট করলাম এটা একটা আমি আর্টিকেল থেকে নিয়েই বললাম তোমাদের দেখো সাধারণভাবেই তো আমরা বুঝতে পারছি যে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট পোস্টটি ক্লারিক্যাল পোস্ট জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্টের উপরে সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে কেউ একজন থাকবেন তার উপরে হেড ক্লার্ক বলেও একজন থাকতে পারেন তো এখানে কাজ করতে হবে চিঠিপত্র টাইপ করা এখন তো জানোই অনলাইনের সমস্ত রকম বিষয়গুলো রয়েছে সমস্ত ধরনের অফিসিয়াল কাজকর্ম করতে হবে স্যালারির কাজ করতে হবে হ্যাঁ এবং পিএফ বা অন্যান্য যে সমস্ত বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো যেমন করতে হবে তেমনই হচ্ছে চিঠিপত্র টাইপ করা এই সমস্ত ফাইল রেজিস্টার করা ফাইলস ফাইলগুলোকে ইন্ডেক্স ইন্ডেক্সিং করা এই সমস্ত কাজগুলো কিন্তু জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজের মধ্যেই পড়ে এটা আমরা বরাবর জানি যে এগুলো ক্লারিক্যাল কাজের মধ্যেই পড়ে এবার কি বেতন বেতনের আগে প্রমোশন বলি দেখো প্রত্যেকটি চাকরির ক্ষেত্রেই প্রমোশন বলে একটা ব্যাপার তো থাকেই তো এখানে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে কতটা প্রমোশনের স্কোপ রয়েছে আমার এক্স্যাক্টলি জানা নেই তবুও আমি বলবো যে নর্মালি যেটা দেখা যায় যে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট হওয়া যায় একটা অবশ্যই এক্সপিরিয়েন্স দরকার থাকবে পাঁচ সাত বছরের একটা এক্সপিরিয়েন্স তো জুনিয়র থেকে তোমরা সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে পারবে দেন তোমরা সেখান থেকে হেড ক্লার্ক হতে পারবে ঠিক আছে আরেকটি যেটা বিষয় যে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্টের ক্ষেত্রে কিন্তু কিছু অ্যাকাউন্টিং নলেজ অবশ্যই যাচাই করা হবে অ্যাকাউন্টিং নলেজ অ্যাকাউন্টেন্সি নিয়ে নলেজ রয়েছে কিনা আর যা সমস্ত কাজ হবে কোথাও কিন্তু কোনো কাজ বাংলাতে হবে না যা কিছু হবে সব ইংরেজিতেই তোমাদের করতে হবে সেটা নিশ্চয়ই তোমরা জেনে গিয়েছো যখনে যে কোনো কিছু এখানে বাংলাতে হবে না সমস্ত অফিসিয়াল যা কিছু কাজকর্ম রয়েছে সমস্ত কিছু এমন কি হতে পারে যে তোমাদের যে কমিউনিকেশান সেটাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইংরেজিতে হচ্ছে ইন্টারভিউ এই জন্যই বলছি ইন্টারভিউ হওয়ার পসিবিলিটি ইংরেজিতে প্রচুর রয়েছে তো তোমরা অবশ্যই কম্পিউটারের সার্টিফিকেট সঙ্গে কম্পিউটারের টেস্টিং মানে নিজের টাইপিং টেস্ট বা কম্পিউটারের সাধারণ বিষয়গুলো যেগুলো রয়েছে যেগুলো অ্যাডভার্টাইজমেন্টে উল্লেখ করা রয
basic knowledge in computer including the knowledge of word processing spreadsheet spreadsheet bolte excel sheet accounting software from our recognized institute to erokom ekta certificate er kotha bola hoyeche then proficiency in english and knowledge in drafting letters etc fair knowledge in finance and accounting process to ei somosto bishoy gulo jemon finance sambandhe knowledge thakte hobe accounting sambandhe knowledge thakte hobe ebong proficiency in english etate to knowledge thakte hobe ingrejite jotheshto bhalo knowledge thakte hobe knowledgeable hote hobe then hocche ki and knowledge in drafting letters to chithi potro toiri korar khetre bhalo ekti knowledge obosshoi thakte hobe যেটা ছিল যে শেষে যেটা বলতেই হয় যে স্যালারি কত হতে পারে তো আমি বলে দিচ্ছি স্যালারি কত হবে দেখো এখানে যে স্কেল রয়েছে এটা অবশ্যই বলে দেওয়া হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্টে যেটা গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল যে স্যালারি স্ট্রাকচার রয়েছে সেটাকে ফলো করবে দেন এখানে যে স্টার্টিং স্যালারি রয়েছে সেটা হচ্ছে সাতাশ হাজার পাঁচশো টাকা থেকে সত্তর হাজার ছশো টাকা এটা বেসিক সাতাশ হাজার পাঁচশো টাকা থেকে সত্তর হাজার ছশো টাকা ইন লেভেল ফাইভ অ্যান্ড অ্যালাউন্সেস অ্যাজ পার স্টেট গভর্নমেন্ট অর্ডার্স তো তোমাদের বেসিক হবে সাতাশ হাজার পাঁচশো টাকা তার সঙ্গে হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স টুয়েলভ পারসেন্ট যেটা হচ্ছে তেত্রিশশো টাকা ডিএ ডিআরএনএস অ্যালাউন্স যেটা সেটা হচ্ছে থ্রি পারসেন্ট এই মুহুর্তে পরবর্তীতে যদি কোর্টে যদি কর্মচারী সংগঠনগুলো যেতে তাহলে এটা কিন্তু থার্টি পারসেন্টের উপরে হবে এখন থ্রি পারসেন্ট অনলি তো ডিএ আটশো পঁচিশ টাকা মাত্র মেডিকেল অ্যালাউন্স পাঁচশো টাকা ঠিক আছে আমি আগে বলছি বেসিক সাত হাজার পাঁচশো এইচআরএ তেত্রিশশো টাকা ডিএ আটশো পঁচিশ টাকা এম এ হচ্ছে পাঁচশো টাকা সব মিলিয়ে ক্রস হচ্ছে বত্রিশ হাজার একশো পঁচিশ টাকা এটা তোমাদের ফার্স্ট মান্থের স্যালারি তার থেকে প্রফেশনাল ট্যাক্স পি ট্যাক্স কাটা হবে দুশো টাকা এবার যেটা নেট থাকবে যেটা তোমরা ইনহ্যান্ড স্যালারি পাবে যেটা হ্যাঁ সেটা হলো একত্রিশ হাজার নশো পঁচিশ টাকা এটা হচ্ছে তোমাদের একদম ইনহ্যান্ড স্যালারি তো একটি স্মার্ট এবং হ্যান্ডসাম স্যালারি বলাই যায় যেমন চাকরির প্রথমেই থার্টি থাউজেন্ডের উপরে স্যালারি যেটা গভর্নমেন্ট সেক্টরে সেটা কিন্তু খুব একটা খারাপ নয় আর প্রায় প্রত্যেক মাসে সরি প্রত্যেক বছরে তোমাদের ইনক্রিমেন্ট থাকবে প্রথম বছরে তোমরা ইনক্রিমেন্ট পাবে না প্রত্যেক বছর তোমাদের ইনক্রিমেন্ট থাকবে থ্রি পারসেন্ট হারে তোমাদের বেসিকের তোমাদের ইনক্রিস হবে আর সাথে বাকি অন্যান্য যে অ্যালাউন্সগুলো সেগুলোও কিন্তু থ্রি পারসেন্ট হিসেবে বাড়বে তো মোটামুটি এই ছিল এই মুহুর্তে আর অনেকে জানতে চাচ্ছ ইন্টারভিউ সম্পর্কে কী কী প্রশ্ন করা হবে আমি একটা ভিডিওতে লাস্ট বলেছি আমি আর একটা ভিডিও নিয়ে আসছি যেখানে আরও কিছুটা আলোচনা করব আচ্ছা গ্রুপ ডির বিষয়ে জাস্ট একটু বলবো গ্রুপ ডির বিষয়ে বলতে হয় যে গ্রুপ ডির যে স্টার্টিং স্যালারি সেটা হচ্ছে বেসিক আঠেরো টাকা তার সঙ্গে এই আঠেরো টাকার টুয়েলভ পারসেন্ট এইচআরে থ্রি পারসেন্ট দিয়ে পাঁচশো টাকা মেডিকেল অ্যালাউন্স তো সেই স্যালারিটাও কিন্তু মোটামুটি একুশ হাজার টাকার মতো গিয়ে দাঁড়াবে ঠিক আছে একুশ হাজার টাকার পাশাপাশি গিয়ে দাঁড়াবে তো তোমরাও সকলে প্রস্তুত হও ইন্টারভিউয়ের জন্য তোমাদের সকলের জন্য শুভকামনা রইল আমি আবার বলছি যে মেল পাওয়া গিয়েছে যে মেল দিয়ে আমি ভিডিও তৈরি করেছি সেটি ক্যান্ডিডেটদের কাছ থেকেই পাওয়া এবং ক্যান্ডিডেটরা প্রচুর রেসপন্স করেছে যে তারা মেল পেয়েছে এবং ইন্টারভিউ শেডিউলড হয়েছে বারোই অক্টোবর থেকে উনিশে অক্টোবর এখন পর্যন্ত পাওয়া মেলগুলোর উপর ভিত্তি করে বলছি আর এখন ইউনিভার্সিটি অফিসিয়ালি ক্লোজ রয়েছে খুললে বাকি সব বিষয়গুলো ক্লিয়ার হবে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে কোনো রকম কোনো ইনফরমেশান নেই বেঞ্চমার্ক টেস্টের অ্যাডমিট কার্ডে বা হল টিকিটে বলা ছিল যে যারা ইন্টারভিউ জন্য শর্টলিস্টেড হবে তাদের মেইল করে জানানো হবে তো এই সমস্ত প্রসেসগুলো কিন্তু সবই ঠিক আছে মেইলটি ফেক কি না মেইলটি কোনো ফেক সোর্স থেকে এসেছে কি না এটি কিন্তু যাচাই করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় এটি কিন্তু নিজের থেকে যাচাই করে নিতে হবে চলো পরবর্তীতে গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে আরও কথা হবে চ্যানেলটির সঙ্গে থাকো